kom ons lees saam uit handelinge 9. En toe hy op sy reis na by Damascus kom, omstraal om skielike licht van die hemel af. En hy val op die grond en hy hoor een stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wees jy Heere, en die Heere antwoord, ek is Jezus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwijl hy bewe en verbaas was, sê hy, Heere, wat wil jy met ek doen? En die Heere antwoord om, staan op, Ga naar die stad en dit zal voor jou gesê word wat jij moet doen. Dit is die woord van die Heere. Onthou jy die keer wat jy gebid het. So ernstig, die Heere gevraad, jy het so nodig gehad, dat hij jou misschien zou lei. Jy het al jou huiswerk gedoen, al die voordele, nadele opgeweeg, jy het een baie groot besluit om te neem, dit gaan die rest van jou leven bepaal en beinvloed, jy het met vriende daar oor gepraat, maar jy weet nog steeds nie wat jy moet doen nie, jy is ons seker en jy wil net doen wat recht sal wees, en jy vraag om, maar niks gebeur nie. Want hy die keer miskien toe jy aansoek gedoen het vir werk, en, en jy het so gebid dat jy het sal kry, jy geef my guns by die mense dat ek het sal kry, maar het nie gebeur nie. Um, miskien is daar iets nou, wat jy baie nodig het. Het ons nie altyd iets nodig nie. En jy bid daar oor. Maar dis as wat die Heere nie antwoord nie. En jy het al in die verlede gebid, en iets het gebeur. Want hy daar keer, dat jy kan het nie anders bestempel as net van die Heere af nie. Want daar was net te veel toevalligheden. Dis asof dit onnatuurlijk, boonatuurlijk, net alles bij elkaar gekomen het. Maar nou gebeurt dit niet. Hoe kom nie? Dit is een groot vraag waarmee elke christen te doen krijg in die lewe. En in hierdie gedeelte lees ons iets van Saulse ervaring met die Heere, en in hierdie verhaal kry ons antwoorden op hierdie vraag. Um, nie die antwoord nie maar antwoorde, en eindelijk krij ons vraag, om je te leef. Weet, een vraag is baie belangrijk as een antwoord, want als jij een antwoord kry op een verkeerde vraag, beteken die antwoord niks, al is dit die rechte antwoord. En hier is een groot geskenk vir ons, drie groot levensvraag, om je te leef. En as jy met het leef, kan jy een antwoord in leef, op een groot mysterie van ons bestaan en van ons leven. So hier is die eerste vraag. Wie is u Heere? Saul is een fariseer. Wat betekent dat hij verbonden is aan een groepering, en een facet in die destijdse Israel, wat hulle daar aan toe wij om hulle hele leven vir God te gee. Een van hulle sag spreek is terug naar die Bijbel toe. Hulle voel goed het verkeerd geloop, omdat ons nie die Heere ken nie, omdat ons om nie gehoorzaam is nie. Hulle bestudeer die wet van die Heere, hulle wil net God behaag bo alles. En nou is daar een nieuwe groep wat na vore kom in Israel. Hulle is bekend as mense van die weg. Hulle geloo ook aan God, aan die God van Abraham, net soos Saul. Hy is nie een ongelovige nie, hy geloo in die Heere. Maar hierdie groep sê dat daar een Messias is, dat um, daar een besproefeet is, Jezus, wat hulle volg. Saul sien hierdie nieuwe groep in sekte as een groot bedreiging, vir Israel, en hy wil ontsla raak van hulle, hy beveg hulle. En um, nou het hy een ondervinding op die pad, hy achtervolg hulle, hy probeer hulle teestaan, en terwijl hy op die pad is, skyn daar skielik helder licht, en hy hoor een stem. En dis een groot oomlik vir Saul. Want nou word sy jylle idee van God skielik bevraagteken. Kijk, als een fariseer het hy gedink dat God in die hemel is, en dat um, om een uitdrukking van die, van die tijd te gebruik, die aarde, een voetbank is vir sy voete, hy het alles geskep en gemaakt, en daar is wette, natuurwetmatighede wat die wereld reguleer, maar God uit die hemel het 
oefen toch invloed uit. Vooral op die natuur en goed wat gebeurt in die natuur. Um, maar hij is in die hemel, hij is boe. En um, uh, dat is onnatuurlijk. Als, als, als God ingrijpt, is dit boe die natuur. Hij is ontastbaar. Je kan niet omvat nie. En um, ons kan zeggen dat dit een deistische beschouwing van God is. Dus so, amper soos een wekker wat opgeven is is die aarde en die mense, en God het dit gemaakt, en nou los hy dit oor, dat het zelf uitspeel en werk, en hij beïnvloedt net. Dit is zijn groot rol. Maar nou, met hierdie licht wat skiele deurbreek, en die stem wat hij hoor, besef hy, maar God is nie net taboe nie, hy is ook direct werkzaam in die schepen. Hij beïnvloedt het net nie. Nou, dit is volgens die theologie het theistische godsbeskouwing. Sy jylle idee van God skuif nou. Hy is nog steeds in die hemel. Hy is boe die natuurlijke. En wanneer hy werk, dan is dit ook boe natuurlijk. Hy is ontasbaar. Het is een licht, het is een stem, jy kan in het vat nie. Um, en die theologie praat ons van een transcendente God. En nou skuif dit, maar God is ook direct betrokken bij by my leven en in hierdie wereld. Maar nou gaan het nog verder. Die stem sê vir hom, gaan na die stad toe. Gaan na, die, gaan na my volgelinge toe. Wel, eindelijk die mensen wat jij vervolg. En um, ek sal, hulle sal vir jou sê wat je moet doen. Nou, dis nou baie vreemd. Het is baie moeilik. Ek meen, um, de, de, hulle, is, hulle is aards. De, ons praat nie nou van die hemel nie. Ons praat nou van iets baie natuurlik. Gaan praat met hulle. Dit is iets wat ek elke dag aan my omgang. Ek kan aan die mense vat. Ek kan, ek kan met hulle redeneer. En dit is ook baie moeilik, want um, ek achtervolg hulle. Hulle is my ook nie goed gesind nie. Ek was hulle nie goed gesind nie. Het is baie moeilik om het nou te doen. Hoekom werk die Heere nie eder net bo natuurlik met my nou nie? Terwijl hy bezig is om met my te praat, vertel my wat ek moet doen. Hoekom moet ek nou na hierdie mense toe gaan? Maar hy word nou uitgenooi om nog een groter skuif te maak. God is nie net werkzaam nie, maar hy is ook teenwoordig in hierdie mense in mense, in die natuurlijke waarin ek kan vat, wat ek kan voel, en daar zal God met mij werken, met mij praat. En um, nou is daar nog een verdere skuif. Dit is die christen wereldbeskouwing, dat God niet net transcendent is nie, maar dat hij ook immanent is. Sy teenwoordigheid is niet net boe buiten ons in die hemel nie, maar God sy teenwoordigheid is ook in ons, by ons, in die natuur. En dit is een paradox. Dit is iets wat ons niet kan verstaan nie, maar is iets wat ons moet aanvaar. Paulus snapt het dadelijk, hy aanvaar dit. Hy begint te preek, dadelijk, toe hy terugkom daar so, en hy kom op sy voete, en hy, en hy begint te verkondig dat Jezus die Heere is, en die Christus. Hij is Jezus, die historische figuur. Hij is die Heere, die Skepper. Hij is God, die historische figuur. Maar hij is ook nou die Christus. Hij is die gesalfde. Hij is ook met ons. Hij is ook in ons. Nou, hier is een vraag voor jou. Hoe denk jij aan die aard in die wezen van God? Waar ervaar jij die Heere die duidelijkste in jouw leven? Ik praat gisteren met iemand wat vir my vertel van een ervaring van geneesing. En hy sê, hy kon nie gezond word nie. Dokters nie geweet wat is fout nie. En hy het daar saam gebid vir hom. Hy sê, en skielik draai alles in sy lijf. Hy sê, tot die dokter kan het niet verklaar en het gloe nie. En sê, dit is een wonderwerk dat het gebeur. Hy ervaar God in die ongewone en die onnatuurlijke, die er iets bonatuurlijk, onverklaarbaar, daarin is God vir hom. Maar die vraag is, die keer is jy nie siek is nie, of die keer is jy net antibiotica gebruik en jy word gezond, is dit ook God? 
is God ook direct daarbij betrokken of nie? En as ons die Bijbel lees, dan hoor ons, ja maar hy is. Hy is die een wat die functionering van je organe by mekaar hou. Hy is die een wat vir jou die asem gee. Ons kan so geneig wees om nie in die natuurlijke God te kan besien en te beleef nie. Ek hoor iemand vertel my dat hulle so hitte te in een ongeluk was, na baie groot verlies geleid het en wie weet wat kon gebeur het. En dit was net die hand van die Heere en hulle is so dankbaar. Maar wat van die 99 keer wat jy gerei het en niks het gebeur nie? was dit nie ook die genade van die Heere nie, was die werking van God ook nie daar, as dit gebeur nie. En ons kan aangaan, as jy iemand ontmoet, wat jy lang terug ontmoet het, of, of jy, 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 jy het hulp nodig, en skielig kom iemand, wat jy glad nie ken nie, toevallig, en hy help jou. En ek ervaar, maar dit moet die Heere wees, want dit is, dit is so ongewoon. Maar wat van die gewone ontmoetings, wat my jy te doen krijg, en waar een gesprek en diep contact plaas vind. En die natuur, hoor vir iemand wat, wat in extase is, ek het die groot vijf gesien, maar wat van die 99% ander lewe, wat net so fascinerend is, die insekte, die bome, as ons ook kan oopgaan om dit te sien, is God meer in die groot vijf, as wat hy in enig iets anders er is, is dit die wonder? Hoe kyk ons? Het is baie belangrik om in contact te kom met wat jy dink God is, hoe God is. Um, dit is belangrik, want Christus kies om te werk met ons soos hy wil. Soos met Saul. Hy sê, Saul, ek sê, hy is een licht, hy is een stem, maar het gaan nie so werk nie. Dit gaan met jou werk een normale verhoudings met gelovig is, met mense vir wie dit baie moeilik gaan wees vir jou. Dis hoe ek het kies. En jy gaan dit mis, as jy sê, maar dis hoe ek het verkies, of dis hoe ek dit ken. Dis hoe God met my gewerk het in die verlede. Ja, maar dis hoe God nou moet omgewerk het, maar dis nie hoe moet om nou gaan werk nie. Iemand het een keer vir my gesê, na ek om vertel het van die ervaring wat ek gehad het, oppas, Hier die ervaring kan die grootste struikelblok wees in jou groei en ontwikkeling en jou verhouding met die Heere verder voor en toe. As jy dink, dit is hoe God met jou gaan werk, kan jy dit mis. Moe nie dink dat jy hom ooit kan ken en bevat nie. Hy is baie groter en meer as wat jy dink. Paulus mis dit, want die Heere sê vir hom, jy skop teen die prikkels. Wat beteken dit? Dit is een verwijsing na herder, een herder het een stok en een staf gehad. Um, die staf het so een hoepel voor aan die stok gehad, waarmee die skapen om die nekke gevang is en gekeer is as hulle verkeerde plekke toe wil gaan. Die stok het een skerp punt gehad en daarmee is die skaap geprik of gesteek. En dit was pijnlijk om die skaapse reaksie te kry so dat hy moet beweeg. Nou sê die heren, ek prik jou as prikkels, en jy ignoreer dit, jy skop daar teen, want het pas nie aan my idee van hoe God is, en hoe God moet werk nie, so in my idee van God bepaal, hoe ek God gaan ervaar en beleef in my leven, maar dit maak my ook toe, vir sy werking, in Saulse gewete, was daar prikkels, was daar pijn, was daar, en ek dink, as jy net twee hoofstukke vroeger gaan, staan hy by die eerste martelaarse steniging, Stefanus, hy word doodgegooi met klippe, en Paulus sien dit, en ek kan nie dink, dat dit iets was, wat nie diep moet omgepraat het nie, hier is een man, hy word gesteenig, ter loops, een van sy groot boodskappe is, oor die immanentie van God, hy sê dat God woon nou in ons, en het maak hulle bries en kwaad, want God is te heilig, hy is te groot, ons is te sondag, God kan nie in ons werk en in ons leven en in ons bly nie, en hy raak woedend, en hy gooi om het klippe dood, en hy sterf soos Jesus, hy sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor, hy vergewe hulle vir wat hulle doen, net soos Jesus, dis prikkels, in jou gewete is ek bezig om te werk. Ons gaan nooit, 
aan die einde van ons reis kom om een God in te gaan en te ontdek wie hij is en hoe hij is nie. Dis die eerste vraag. Wie is die Heere? Tweede groot vraag. Waarom vervolg jy my? Um, Dat is een interessante vraag wat die Heere vir Saul vraag. Hy sê, hy vraag hom nie, waarom vervolg jy my kerk nie? Of dalk nog een bykie verder, waarom vervolg jy christene of mense wat glo nie? Hy sê vir Saul, Saul, jy vervolg my. As jy aan hulle vat, dan vat jy aan my. Um, dit, dit moes een geweldige kopskuiver Saul meegebring het en een uitdaging vir hom gewees het. Maar hy het het gevat. Want toe hy aan die Korintiër skryf, toe sê hy vir hulle, maar jylle is die lichaam van Christus en lede afsonderlik. Is een gemeente wat baie moeilijkheid het, en hulle beklaai baie by mekaar, as nie groot volwassenheid nie, en as baie sondes wat hulle doen, en hy sê vir hulle, maar jylle is die lichaam van Christus. Kijk, dit is een van die goed wat het verskrikkelijk moeilik maak, om te dink, as jy nou aan die kerk kyk, en die volgelinge van Jesus, dat hulle die lichaam van Jesus is. Want hulle is dan so gebroke. Um, en, en dit is natuurlijk een grote rede wat soveel mense weerhou om vandag te sê dat, um, ek, ek wil Jesus sê, maar ek wil nie die kerk heen nie. Ek soek spiritualiteit, maar ek soek nie godsdienst nie. Dit, 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 dit werk nie vir my nie. Maar jy kan dit nie sky van mekaar nie. Kan jy dink hoe moeilik dit vir Saul moes wees. Hy het niks gedink van hulle nie. En dan toe hy na hulle toe gaan, ontvang hulle om ook nie met open hande nie. Hulle sê nie, maar jy was die ouwe wat vir ons moeilikheid gegeven en vir ons zwaar gemaakt word. Maar ek moet anders begin dink en kyk. So wel, kan jy na hulle kyk soos ek na hulle kyk. Dis my lichaam. Dis my hande, dis my voete. Dis die manier waarop ek kies om teenwoordig te wees in hier die wereld. Kijk na hulle, sien hulle soos wat ek hulle sien. En natuurlijk, Saul, dis ook wie jy nou is. Dis wie jy is. Besef jy wie die persoon laans jou is. Um, die name wat gebruik word vir die kerk vir gelovig is, is uitverkorenis, geliefdes, heiliges. En my uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom. Die nieuwe Jerusalem, wat uit die jimmel uit neerdaal, die bruid van Christus in ons kan aangaan, dis wie ons is. Dis nie hoe dit lyk nie, maar dis hoe dit is. En Jesus sê, as jy iets aan een van hulle doen, het jy dit aan my gedoen. Al is jy onbewus daarvan, kan nie dink hoe anders kan het wees, as dit is hoe ons na mekaar kyk, as ons dit in mekaar kan raak sien, ten spuite van ons gebrokenheid. En die groot opdracht vir Paulus is, Paulus is, Paulus is sy, um, uh, Romeinse naam, hy het een Romeinse pa gehad, Saul is sy Joodse naam, hy het een Joodse ma gehad. En hy sê vir Saul, Saul, jy moet jou toevlug neem, na hierdie mense toe, want dis waar ek is, en dis een van die groot maniere, waarop ek jou wil lei, jou wil vat, ek vat hulle hand, weet, en dis so een prentje van, jy is blind, jy kan nie sien nie, vat jou hand, vertrou hulle, vertrou die kerk van die Heere Jesus, um, gaan, vir jou leiding, um, jy weet nie wat jy moet doen nie, dat sy vir jou gesê word, Jou onderscheiding en die inzicht sal kom dier jou verbondenheid, jou connectie aan die gelovig is. En nie nie die gelovig is hier nou wat jy ken nie, die dooi is, die geschiedenis, die traditie, hoe God met hulle gewerk het en, en wat hulle geleer het en die macht om van wijsheid wat opgesluit is in hierdie korpus, in hierdie lichaam, vir jou geneesing, dat jy oorweer kan sien, vir gebed gaan, Misschien vervolg ons nie die Heer Jesus nie, maar daar is een groot moendlikheid, dat jy om alweer staan het, ek het, want ek voel me, ek, ek wil nie gaan nie, wat weet hy, ek is seker, ek weet meer as hulle, maar gaan, 
verneder jouself. Vind uit en vind die wonder van gemeenschap van die gelovig is. Dit is kern aan die geloof van christenen ons belei en die twaar val tikkels. Ek gloe aan een heilige christelijke kerk, die gemeenschap van die gelovig is. Omdat Jezus teenwoordig is op een besondere manier. Sy woning is daar. Laatste vraag. Jere, wat wil jy met ek doen? Um, dit, dit is iets wat een patroon is in die Bijbel is. Je kyk hoe mense God ontmoet, dan, dan is, dit, is dit alsof die eerste ontwaking, nie net de ontwaking is dat God bestaan en God weet van my, en, maar een dadelijk ontwaking, maar wie is ek? En God het een plan vir my lewe. He, het jy al ooit contact gemaakt met die groot vraag binnen jou? Wie is ek rechtig? Hoekom is ek hier? Dikwels ons ons so oorval in oorleving en in ons basisse behoeftes, dat ons nooit by die diepere groot goed uitkom wat in ons lee nie. En, en vir Paulus was dit een groot reis. Soveel van die brieven wat hy skryf is, is om raad te gee. En een van die goed wat hy sê is, dat die wil van God is binnen in jou opgesluit. Hy het jou gaves gegeen, jou hele godelike samenstelling, jou passies gaan bepaal waar jy dit moet doen, jou persoonlijkheid hoe jy dit moet doen, en jou gaves bepaal wat jy gaan doen, so die eerste stap is om uit te vind wie is jy, Gelasiers 5 in die message sê, make a careful exploration of who you are, and the work that you've been given, and then sink yourself into that. As jy om jou kyk, sien jy pijn, sien jy behoefte, as jy ontstelt oor iets, is daar iets wat, jy, wat in jou resoneer en sê, maar dit is nie recht dat dit so is nie. En ek wil iets doen daaromtrend. Doen dit. Dit is jou roeping. Dit is, Heere, wat wil jy hee, moet ek aan my doen? Wat moet ek vir jy doen? Um, dit verander hoe jy kyk nie jou werk, is iets groter. Paulus maak tente, nog steeds om my leven te maak, en koste kan koop. Maar um, daar is iets groter as ten te maak vir hom. Daar is nou hier die roeping, hier die, hier die ding wat oor my leven gaan, wat ek moet uitle. Ek sluit af met die story, een predikant bouw een kerk, en hy besoek die bouwperseel, en hy vraag die eerste bouwer, wat doen jy? Hy sê, ek sit die steen op my steen, meneer, so dat ek kan geld kry. En hy vraag die volgende en hy sê, ek sorg vir my familie, Dis ook om ek hier is, dis om ek bou. Kan jy sien, die ene is bloot visies ingestel, en die aan ene het een groter, een prentje, daar is een groter betekenis in sy werk, dis emotioneel, dis sociaal. Uh, vir my familie, hy vraag die aan ene, wat doen jy? Hy sê, ek bou een huis vir God. Iets geestliks, iets groter, dis een groter verbeelding. Hy, hy het een groter symbolische hedge, waarmee hy leef, en om die leven ingaan. So waar is jy? Hoor jy miskien een klop in jou leven? Iets wat jy moet oopmaak vir die Heere, om om deel te maak, om om, om te kry, om achter te kom in die aspek van jou leven? Miskien is dit jou verbondenheid met die gemeenskap van die gelovig is? Miskien het dit met jou roeping te doen? Jy is vraag om jy te leef. Heere, wie is jy? Is om die diepte te mense in die lewe te ontdek en in te groei in dit in. Dit is waarom vervolg jy my, is om nader te beweeg, en een diep verbondenheid, gemeenskap, connectie te leef met ander gelovig is. Heere, wat wil jy hem met ek doen, is om verder te gaan met jou lewe. Dis een reis, dis die uitnodiging tot die lewe. Kom ons bid saam. Vader, Dank je vir die lewe wat jy vir ons gee. Dank je dat jy ons oor oop maak. Help ons om met hierdie vraag te leef. En vat ons in die antwoord. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Ons gaan nou die nachtmaal saam gebruik. In die Bijbel word al gepraat van die lichaam van Jezus op drie maniere. Sy fysische lichaam op die aarde en waarmee hy nou aan die rechterhand vir die Vader in die hemel is. Die lichaam van die gemeenskap van die gelovig is, die kerk. En dan is daar die lichaam waarmee ons te doen kry in die nachtmal.
En ons is nie allemaal eens met wat het beteken nie, maar ons weet een ding, dat het baie meer is metafories of symbolies of um, net een aanduiding of het teken is. Jesus sê, dit is my lichaam. En as hy dit uitdeel, dan sê hy neem eet, dit is my lichaam. Neem deel in my lichaam. Neem my in. Soos wat ek in jou is en jy in my is. En kom ons gebruik vandag die dagmal met hierdie wete en met hierdie oortuiging en begeerte om heel te mal een te wees met Jezus en so te leef met hom. So kom ons gebruik die nachtmaal saam. This is die genade van ons Heer Jesus, die liefde van God en die gemeenskap met elkeen van jylle wees en bly. Amen.